ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഹൃദയം എത്ര പ്രാവശ്യം സ്പന്ദിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയും സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുപത്തെട്ട് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് തവണയും സ്പന്ദിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏകദേശം എത്ര തവണ സ്പന്ദിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം എത്ര രക്തം ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ലിറ്റർ രക്തം ഒരു ദിവസം ഏകദേശം എത്ര ലിറ്റർ രക്തം വരെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ശരാശരി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ലിറ്റർ മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ വരെ മനുഷ്യന് സമാനമായ ഹൃദയം ഏത് വർഗങ്ങളിലാണുള്ളത് മൃഗങ്ങളിലും ആർത്രോപോഡ മൊളുസ്ക തുടങ്ങിയ വർഗങ്ങളിലും ഹൃദയമെടുപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്റ്റെതസ്കോപ്പാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഹൃദയം എന്ന പദം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഹൃദ് എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പദമാണ് ഹൃദയം നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളിൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ വെച്ചുണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ അവയവം ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന് ഏകദേശം എത്ര ഭാരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിന് എത്ര വലുപ്പമുണ്ടാകും അവരവരുടെ കൈമുഷ്ടിയോളം വലുപ്പമുണ്ടാകും ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണം പെരിക്കാർഡിയം പെരിക്കാർഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവം ഹൃദയ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആവരണങ്ങൾ പെരിക്കാർഡിയം മയോകാർഡിയം എൻഡോകാർഡിയം ഹൃദയ പേശിയുടെ പുറത്തെ ആവരണത്തെ എപ്പിക്കാർഡിയം എന്നും അതിനുള്ളിലെ സഞ്ചിയെ പെരിക്കാർഡിയം എന്നും അതിനുള്ളിലെ മാംസപേശിയെ മയോകാർഡിയം എന്നും ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ പാളിയെ എൻഡോകാർഡിയം എന്നും പറയുന്നു പെരിക്കാർഡിയൽ ദ്രവത്തിന്റെ ധർമ്മം ഹൃദയത്തെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക ഹൃദയം വികസിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം ഇല്ലാതാക്കുക മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട് നാല് രണ്ട് ഓറിക്കിളുകൾ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് രണ്ട് അറകൾ ഓറിക്കിൾ കീഴ്ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അറകൾ വെൻട്രിക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി ഹൃദയ പേശി എന്താണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം ഹൃദയത്തിലെ അറകൾ വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം രക്തധമനികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം ധമനികളുടെ ഭിത്തിയിൽ ലംബമായി ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കൾ അറ സങ്കോചിച്ച് രക്തത്തെ ധമനിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സിസ്റ്റോളിക് രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയം വികസിച്ച് രക്തം നിറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ധമനി മർദ്ദത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡയസ്റ്റോളിക് മർദ്ദം മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റിരുപത് എൺപത് മനുഷ്യന്റെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നൂറ്റിരുപത് മനുഷ്യന്റെ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എൺപത് സിസ്റ്റോൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തെയാണ് സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഹൃദയ അറകളുടെ വിശ്രമാവസ്ഥ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജൂലിയസ് ഹാരിസൺ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിലയിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെയാണ് നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഹെമറേജ് എന്നാണ് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ത്രോംബോസിസ് 